Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies 80 mit einem neuen Mediabook Unboxing Video für euch und ich bekam heute ein Paket von Nameless Media und ich bekam, oder bekam zwei Mediabooks ähm, ja, für Pressezwecke spendiert. Vielen herzlichsten Dank dafür. Unter anderem zum Beispiel das schicke Medebuch zu Upgrade. Und mit diesem Film fangen wir gleich mal an. Wir haben hier das Cover A Motiv und ich muss gestehen, dieses Motiv wollte ich mir sowieso kaufen. Und jetzt bekam ich es eben von Nameless so. Also vielen herzlichsten Dank dafür, wirklich vielen Dank dafür. Äh, Wahnsinn. Danke, 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 danke. Und jetzt können wir da halten von Nameless, wie man will. Ja. Ich mag die Medebooks extrem gerne, da gibt es fast nichts auszusetzen bis auf zwei, drei kleine Dinge und keine Sorge, auch wenn ich jetzt das Ding von Nemes spendiert bekommen habe, werde ich trotzdem meine persönliche Meinung sagen und auch die Kritikpunkte ansprechen. Aber ich hoffe mal, dass bei diesem Medebook kein dieser Kritikpunkte mehr dabei sind. Ich sage bloß <lacht> Halterungen von den Discs. Was habe ich gesagt? Wir kommen noch dazu, denke ich mir, irgendwann mal. Ja, also okay. <lacht> Entschuldigung. Okay, wir fangen an mit dem Medebook von Upgrade, das am 18.09. ja veröffentlicht wird und es auch noch bei Nameless Media nicht mehr zu kaufen gibt, das Cover A dafür. Die anderen Cover gibt es noch, auch die Hardbox gibt es auch noch. Und wir schwenken mal die, die Medebook hier rüber. Wir haben hier einmal das Cover B. Auch das gefällt mir richtig gut mit dem roten Hintergrund und einmal noch das Cover C in dem Retro-Look. Und das Retro-Look schaut auch wieder richtig gut aus. Aber ihr wisst ja, die Retro-Looks sind einfach mein Ding wegen diesen Pöblichen an dem Spine. Ähm, weil ich einfach immer, immer gerne die komplette Filmrennen gerne noch haben möchte mit diesen Nummern. Und deswegen ist es eben nicht so mein Fall, denn ich bin kein Freund von Nummern am Spine. Ja, aber ist nun mal so. Und es gibt, wie gesagt, auch noch die Hardbox. Die schaut hier so aus und die guckt genauso aus wie das Teil hier. Und würde mal sagen, wir gucken uns einfach mal jetzt das Medebook mal genau an. Und muss wirklich sagen, der Film interessiert mich extrem sehr. Ich habe eigentlich nur... Positiv über diesen Film gehört eigentlich so gut wie keine negativen Punkte zu diesem Film. Ähm, es gibt schon eine Tape-Edition, aber ich mag einfach diese Tape, diese vhs so mag ich einfach überhaupt nicht. Nehmen so viel Platz weg und muss sagen, also gefällt mir einfach nicht. Aber jetzt hier bei dem Mediabook wollte ich sowieso zuschlagen. Und jetzt kommen wir zu dem Mediabook an sich. Wir haben hier schon mal von den Produzenten von Get Out, Happy Death Day und natürlich auch The Purge mit einem schönen Glanzeffekt hier oben drauf und dann haben wir hier eben dann noch ja, das Covermotiv, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Tom Hardy ist aber nicht ja. und dann haben wir hier noch dann Upgrade in einem schönen Glanzeffekt hier mit dem Schriftzug drauf und gefällt mir gut, auch der Druck auch sehr schön scharf da gibt es hier eigentlich nichts zu meckern nochmal hier ganz nah Und dann haben wir hier den Spine und hier haben wir eben dann das Blu-ray-Disc-Logo und das DVD-Logo. Dann hier riesengroß Upgrade, also man kann es auf jeden Fall gut lesen, auch wenn man blind ist. Und hier noch das Nameless-Logo und das Universal-Logo. Hinten drauf haben wir dann nochmal eine Inhaltsangabe zu dem Film. Ihr könnt euch gerne mal auf Pause drücken, damit ihr wisst, um was es bei dem Film geht. Und hier haben wir eben dann diesen schreinetten Mann hier der hier ebenfalls in einem Glanzeffekt hier rüberkommt, genauso wie auch die Szenenfotos aus dem Film. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht, auch ein sehr schöner scharfer Druck hier oben auch. Und hier unten haben wir auch die Limitierungsnummer und bei mir steht jetzt hier Pressemuster drauf. Bei euch steht, wie gesagt, euch hier eure Nummer drauf und das Ding ist auf 333 Stück limitiert, wie auch alle anderen Mediabooks ebenfalls auf 333 Stück limitiert sind. Hier die ganzen technischen Daten nochmal. Der Film geht 100 Minuten und ja, ist ab 60 Jahren freigegeben. Und jetzt würde ich mal sagen, geht's mal ins Eingemachte. Wir gucken uns das Metabook mal für ihn an und mal schauen, was uns da alles Schönes in diesem Booklet erwartet. Bis gleich. Jetzt sind wir in der Ego-Perspektive und hier nochmal eben das Metabook an sich, das Kurvermotiv und hier 
Upgrade ist hier schön glänzend gemacht. Wäre natürlich cool gekommen, wenn jetzt hier auch die, ja, die Augen hier nochmal so leuchten würden. Also auch mit diesem Glanzeffekt ja ganz cool rübergekommen. Und auch hier oben von Produzenten hat ebenfalls hier glänzend gemacht. Also hier schaut es wirklich sehr schick aus. Und jetzt schlagen wir mal auf. Und wir haben hier wieder die Blue Disc enthalten. Und das schaut hier so aus mit demselben Motiv wie auch schon das Kaffeemotiv. Und hier im Hintergrund haben wir auch ein sehr scharfes Hintergrundbild, wenn man hier so guckt. Wahnsinn! Also hier kann man wirklich hier nicht rumjammern. Okay, es gibt immer was zu jammern. Und hier haben wir eben dann noch dann die Naht. Aber ich glaube, die ist diesmal nicht ein, doch ist hier eingenehm, wie ihr seht. Aber dazu gleich wieder mehr. Also hier ist dann die Naht. Und hier geht es dann los mit demselben Motiv, wie auch schon drauf ist. Upgrade, wenn Mensch noch, weder Mensch noch Maschine. Und dann schlagen wir hier mal auf. Und auch hier wieder ein sehr schöner Druck hier auch von den Farben her, von, der, von, der, von dem Rauch her. Die Menschmaschine ist ja auch ein Titellied von, der, von Kraftwerk von 1978. Auch hier ein bisschen Information dazu. Und Kraftwerk fand ich schon damals immer schon ganz cool. Das Modell sage ich nur, hat er auch Rammstein gecovert, von daher gefällt mir auch ähm, Kraftwerk auch sehr gut. Wir sind die Roboter. Und ja, hier geht's los mit dem Booklet und auch hier wieder schön dargestellt mit den Bildern im Hintergrund und dem Text. Und dann geht es hier weiter mit weiteren verschiedenfarbigen Textzeilen. Dann haben wir hier eben dann der Regisseur. Bisschen was über den Rest Auf das Buch bin ich auch schon sehr gespannt. Wird auf jeden Fall auch durchgelesen. Wie auch schon bei den anderen Mediabooks. Und hier Upgrade, die bessere Version von Venom. Na, na, na. Jetzt legt euch aber ganz schön ins Zeug, Jungs. Ich bin gespannt. Und hier geht's. Also wirklich wieder sehr viel Text dabei. Wahnsinn. Sehr schön auf jeden Fall. Und hier noch ein paar Szenenfotos. Logan, Marshall, Green, eine schlechte Kopie, oh Gott, ich bin so gut, oder? Ich bin so gut, eine schlechte Kopie von Tom Hardy, hier steht sogar, ja, für mich hat er wie auch wieder Tom Hardy, aber <lacht> geil, unglaublich geil, ja, ich bin gespannt. Und hier Betty Gabriel vom Theater zum Film, die Kamera bekannt für alle stimmt. Und jetzt hier Auszeichnungen, hat der Film auch gewonnen, einige Maße, wow. Und hier hat es ein bisschen hinter, hat eine Ähnlichkeit mit Titanic, oder wo sie auf dem Schiff stehen. Hm, kein Scherz gemacht. So, und jetzt hier dann noch dann die DVD-Version. Das ist das Motiv von Cover B. Und auch das gefällt mir ganz gut, wie gesagt. Und hier nochmal die, die Rückseite. Und jetzt hier haben wir auch ein zusammenhängendes Hintergrundbild, was ich auf jeden Fall auch sehen lassen kann. Auch hier schön scharf. Und hier nochmal die Nähte, wie sie reingenäht worden ist, das Booklet. Das sind raus, äh, gerissen werden kann. Also man kann es rausreißen mit viel Gewalt auf jeden Fall, aber so kann es natürlich schon mal nicht rausfallen, weil es festgeklebt ist, ist so schon mal sehr gut verarbeitet. Hier nochmal dann die Rückseite, auch hier nochmal in diesen Glanzeffekt, hier eben das Presse muss nochmal und hier für euch nochmal die, ähm, ja, die Tension-Daten nochmal hier, Laufzeit auf 100 Minuten auf die Blu-ray und 96 Minuten die DVD und der Film ist aus dem Jahr 2018. Jo, das war auf jeden Fall das Mediabook zu Upgrade und damit gehen wir mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook zu Upgrade, was am 18.09.2020 erscheint, also nicht mehr lange hin und ich kann nur sagen, es lohnt sich. Wer den Film noch nicht hat und wer diesen Film wirklich darauf gewartet hat, also in der Schüler rauszukommen, dann haben wir jetzt hier lange gewartet. Ich habe auch lange darauf gewartet und muss wirklich sagen, sehr schönes Mediabook, sehr viel Information über den Film von Wolfgang Brunner geschrieben, Wahnsinn. Also hier kann man wirklich nichts verkehrt machen. Und ja, was gibt es noch auszusetzen? Das Einzige, was ich auszusetzen habe, ist eigentlich hier, dass das Auge nicht leuchtet. Ansonsten ein sehr schönes Mediabook, schön verarbeitet, wie es immer so ist, von Nameless. Und ja, das war es von mir. Nochmal herzlichen Dank an Nameless für das Presseexemplar von Upgrade. Und ich freue mich schon, diesen Film anzugucken und bin gespannt, wie er mir gefällt. Wie gefällt euch der Film oder das Medebook? Und dann viel Spaß noch auf meinem Kanal und bis demnächst. Bis zum nächsten Video und 